Benvenuti a Vivi Giappone, ci troviamo nel nuovo negozio della EIU che è una compagnia telefonica giapponese dove c'è una mostra molto interessante, volevo farvi vedere come ben vedete, dei cellulari, la storia dei cellulari in Giappone che bene o male coincide con quella europea ma non sempre, anzi molto spesso no vedete parte dall'88 con questo il primo modello, uno dei primi modelli di eh, telefonini giriamo e qua siamo nel 91, vedete, grunge, body eh, con un look, non so, non so, body con look, non so che intende, vedete, questi modelli arcaici, vedete qua, vero male, questa, del Nanek, Tokyo Sera, Motorola, sono, Motorola e Nanek sono anche in Europa, ci stavano, ma per esempio questo Tokyo Sella, so che c'è il fondo, no. Nel 96 abbiamo il grande serie, questo è lo stile del 96, gli stili, sono, ti vedere, c'è lo Startac, il mitico Startac, vedete qua abbiamo la Sony e questa Fujitsu la Fujitsu appunto e vediamo questa è il 97 vedete questi hanno tutti gli stili carina pure questa cosa per vedere gli stili della gente e i cellulari vedete qui abbiamo vedete altre Matsushita non so bene si vede su Tokyo Sera e Panasonic qua quindi abbiamo queste due marche effettivamente non presenti in... ah, no questa è Panasonic scusate Panasonic era mi sono sbagliato c'era scritto e vediamo un altro, continuiamo, nel 99 vedete le ganguro che ormai sono quasi estinte, new vintage, però male, qui siamo ancora nella fashion dei cellulari molto simili a, a, lì, a quelli che troviamo anche in Italia e in Europa, Scusate, dobbiamo girare lì. però una cosa che manca in Giappone, per esempio non c'era la Nokia, Mentre siamo nel 2003, vedete qua iniziano ad arrivare i design, un po' no? questo Sony Mobile, questo è io design project, vedete tutte cose particolari, i taci, chi osera, chi c'era, non ce l'abbiamo da noi questi tipi di cellulari, non ce l'avevamo. Intanto vediamo gli stili. Mentre qui ci troviamo nel 2006, vedete London Military, Casual Romantic, e qui vedete si, si va verso quella che è stata poi chiamata la Garache, i cellulari Garache, ovvero una cosa molto interessante questa, oh, guardate qui. Garakei okay, viene veramente la, lo stile delle Galapagos, cioè, che vuol dire lo stile delle Galapagos? Intanto vediamo qua abbiamo i primi eh, smartphone originali giapponesi del 2011, vuol dire che prende il Giappone come le Galapagos, le Galapagos prende, come sapete tutti sono create delle razze, sono venute a svilupparsi delle eh, razze di alcuni animali come ad esempio di uccelli o tartarughe, non presenti in nessuna parte nessun'altra parte del mondo che si sono adattate alla vita dei Galapagos. Allo stesso modo in Giappone i cellulari hanno avuto questo tipo di evoluzione come i Galapagos si sono creati dei cellulari che non hanno avuto mercato, non sono stati venduti, non, non esiste in nessun'altra parte del mondo e, e sono, eh, sono ancora continuo a usarli in Giappone, se vedete la mia prima puntata sul cellulare giapponese la trovate Guardate questo tipo di gara che Quindi sono cellulari che eh, hanno avuto successo in Giappone, sono stati fatti in Giappone ma non sono mai stati venduti fuori dal Giappone. E queste qua, vedete, qua abbiamo una bella, un bel muro di quello che possiamo chiamare gara che molto spesso erano e sono ancora queste che si aprono a conchiglia. Vedete questi cellulari mai visti? Non c'era Nokia, non c'era non c'era Nokia. Solo ora si inizia a vedere i cellulari che stanno in tutto il mondo, ovviamente con, grazie agli smartphone. Insomma, questa era una bella mostra di cellulari che voglio farvela vedere, molto carina, molto carino, ribadisco, far vedere i vari stili eh, che andavano di moda durante quegli anni. Ricordatevi la chicca delle Garake, delle Garapagos, e quindi se vi Giappone è tutto, vi lascio sulla Ganguro, condividete, commentate, mettete mi piace e come sempre, a frappè.